God's standards with Apostle Shemeji Melayeki. Yes, greet someone. Mwambie, I love you. Ni mfurahi kukuona leo. Mfurahi kukuona leo. Nimefika. Wow, tuko kwenye wakati mzuri sana sana sana. Hii ni session ya tatu. Wow. Hii ni session ya tatu ya mwendelezo wa uchambuzi wa kitabu cha Ruth. Ruth tu. Kiingereza wanasema Ruth. Wa, na mshukuru Mungu sana 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 kwamba tumepata nafasi ya kuendelea. Nafikiri leo tutamalizia uchambuzi wa kitabu cha Ruth. Uh, tulipata muda wa kusoma juzi Jumapili chapter 1, chapter 2, nafikiri na chapter 3. Au nimekosea? Tumesoma mpaka chapter 3. Mpaka chapter 2. Kwa hiyo leo tutaendelea na chapter 3. Okay, lakini kabla tujaendelea siwezi kuendelea kabla ya kupitia haya mambo ya msingi sana very important hizi zikikaa kwenye ufahamu wako biblia inakuwa very wonderful book bwana asifiwe kwa lazima tu, tuelezee haya mambo kwa umuhimu wake tu, tu, tuweze ku, ku grasp maandiko yanatakiwa kutafsiriweje maana ma, biblia inasema mm, hatu, kwenye kitabu niwasomea juzi kwenye baraka wa pili wa petro wa, wa, wa timotheo anasema hatutafsiri tu maandiko kama apendavyo mtu hapana Hakuna private interpretation of scripture kwamba apostle Shemeja ana ufunuo wake pastor Soso ana ufunuo wake e, e, nabii fulani mwinjilisti fulani bishop fulani au, au muumini fulani mkristo fulani ana ufunuo wake ambao ni special kwake hakuna kitu kama hicho sema hakuna kitu kama hicho amnaga mambo kama hayo na mtumishika sema amnaga mambo kama hayo kwa kama amnaga mambo kama hayo kuna mambo yapo mambo yapo maana yake Biblia ikisomwa Marekani na ikisomwa Tanzania inabidi watu wapate nini? Wapate the same meaning. Unaweza wakapata upana wa ufunuo huo huo. Lakini kama tunasoma kwa roho moja, tukiwa na nia moja na kwa kanuni ile ile ya kusoma maandiko, tutaona kitu kile kile. Ndani ya mtu anaweza akawa amefika level fulani ya ufunuo ambao mwingine hajafika au imekuwa halisi kwa mtu mwingine kuliko mwingine. Kwa mtu mmoja anaweza ikawa halisi kwake kuliko mtu mwingine, lakini haimaanishi inakuwa kitu kipya. Bwana asifiwe. Yaani Yesu sio mpya, sio, sio kila mtu ana Yesu wake. Tunaye Yesu huyu mmoja, lakini kila mtu ana level za relationship tofauti kulingana na jinsi ambapo nafsi yake imekuwa trained, imefundishwa kupokea kile ambacho kimetokea alipopokea Yesu au alipozaliwa mara ya pili bwana asifiwe sasa kanuni zetu ni kama kawaida hakuna kitabu chochote kwenye maandiko ambacho ni kisiwa maana yake una, inaruhusu vitabu vingine vya maandiko matakatifu itafsiri hicho kitabu ndio maana wakati tunasoma ayubu tulitafsiri kwa kutumia vitabu vingi tu na tupoanza kusoma harusi tulitumia vitabu vingi sana namba mbili special kwa ajili ya hichi kitabu cha harusi ime inaelezea mambo kadhaa ambayo ni muhimu imani na kukosekana kwa imani na nilielezea kwa kutumia mfano wa Orpa na Ruth Orpa akiwa alipoteza imani kwa Mungu sio actually sio kwa ajili ya kwamba kushindwa kuambatana na na, na, na na Ruth na Naomi no alikosa imani kwa Mungu kwa sababu Ruth ali, ali mpu, Naomi alimpukuta kabisa kuhakikisha kwamba ana tumaini lingine nilobaki <laughs> likuwa ni Mungu tu na Ruth yeye alifika sehemu akasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu watu wako watakuwa watu wangu utakapokwenda ndipo nitakapokwenda 
Kwa kuna watu wenye imani na kuna watu ambao waliishi unbelief, hawakuamini. Jambo lingine kwenye hichi kitabu utaona rehema za Mungu zinavyotenda kazi hata katikati ya sheria. Uh, tumeona Boaz akimtendea ruhusu vitu ambavyo ni zaidi ya sheria tu. Kwa mfano, sheria ilikuwa ina demand nafikiri tusoma kwenye mambo ya Walawi 19 mstari wa 9 hadi 10 ambao nasema wakati wa mavuno hasa unapovuna ngano, shairi au unapovuna mizabibu kuna namna ambayo unatakiwa uvune ili ubakize baadhi ya vitu Uh, pembeni pembeni mara nyingi kwenye mazao yanakuwa hayana afya sana ili akija maskini apate cha kuokota uh, kwa hiyo hujaribu kufuta shamba kabisa unabakiza baadhi ya vitu hiyo ni ni, ni Levitical law of gleaning kwamba kwenye mavuno hutakiwi kuvuna kila kitu lakini Boaz alienda beyond kutimiza ile sheria alipoambia wafanyakazi wake wakati mnavuna kwa ajili ya huyo mwanamke akisheni mnaacha na baadhi ya mafungu ya nani ya ile nani mnayovuna shairi ili anapookota akute mafungu na akamwambia wakati anachukua msimsemeshe wala msimgombeze akawapiga biti vizuri sana this means kulikuwa na level fulani ambayo sheria ilikuwa inaweza kufanya lakini Boaz alifanya zaidi ya sheria actually mtu pekee anayeweza kuishi zaidi ya sheria ni Yesu Kristo. Sababu yeye ali operate the law na kaenda beyond the law. Ukiangalia maisha ya Yesu na mafarisayo utagundua Yesu alikuwa amejaa neema, mafarisayo alikuwa amejaa sheria. Tawana Yohana amesema amejaa neema na kweli. Yasema yale tuliyoyaona tukayashuhudia, tukayashika, tukajua kabisa wow. Huyu mtu amejaa kitu ambacho mafarisayo hawakuwa nayo. Mafarisayo alijaa sheria ambayo ilikuwa inawe, inaweza kuwasaidia watu a certain level lakini haiwezi kuwafikisha pale ambapo watafanana na utakatifu wa Mungu. Ndio maana mwanamke aliyekamatwa akiwa uh, kwenye kwenye amekamatwa anasema ameshikwa ugoni au amefanyaje? Eh Kiswahili cha kisasa unasema ameshikwa ugoni. Alipopelekwa kwa Yesu, sheria ilikuwa ina limitation yake. Ilikuwa inasema apigwe mawe. Kwa hiyo inamjudge lakini haiwezi kumsave. Tunaelewa eh? Kwa sheria ina limitation yake na ndivyo ambavyo ilishia pale Yesu akamwambia maneno ambayo sheria isingeweza kumwambia. Sheria haiwezi kukuambia hata mimi sikuhukumu kwa sababu kazi ya sheria ni kufanya nini? Ni kuhukumu. That's the primary purpose of the law. Ni to bring someone into condemnation. Tunaelewana mbaga? Tupo. Yeah, kwa hiyo ni operation kubwa sana ambayo Yesu alikuwa na, anaishi. Wanafunzi wake hata walipokuwa wana treat aliwatreat juu ya sheria ndio maana walipoenda sehemu akaanza kuchuma masuke ya nani akaanza aka kula akasema mbona wanafunzi wako wanaihalifu sabato akasema mimi mwenyewe bwana sabato niko hapa <laughs> yes kwa kuna sehemu nyingi sana Yesu alikuwa analamikiwa sabato inakuambia usifanye kazi siku ya sabato na nani torati inakuambia usifanye kazi siku ya sabato lakini haikuambii unafanyaje ngombe wako wanapodondoka kwenye kwenye shimo unamwacha una actually watu walikuwa wanapotezea sheria pale wanaenda kumtoa lakini Yesu wakati anamponya mtu siku ya sabato ikawa ni issue kwamba amefanya kazi ya kuponya siku ya nini siku ya sabato kwa saba, na torati yenyewe isingeweza kumponya yule mwanamke torati inamwambia mwenye ukoma kaa mbali na mji siwaambukize watu wengine lakini Yesu anakutana na wenye ukoma anawaambia anaiambia ukoma kaa mbali na huyu mtu kitu ambacho mafarisayo walikuwa wakisogelewa na mwenye ukoma wanaanza kujiwazia wao wenyewe na hitilafu kanayotokea sasa hivi kuna virusi kinaitwa corona corona virus eh sasa hivi imekuwa ni issue sana mjini watu wanazungumza kijana mmoja anafanya kazi anafikiri ana, anasoma China akaambiwa nafikiri yule ni mpenzi wake kwa sababu alienda kwenye status nikamuuliza what happened nini nini akaniambia jamaa wangu mmoja yuko chain China siku China siku China hayo hayo akamwambia yeye makini akaanea kwenye status I didn't I don't have to worry actually corona virus has to worry <laughs> Alikuwa right alikuwa wrong Alikuwa right actually 
wakaniwe kusoma habari za mtumishi mmoja wa Mungu alienda kwenye nchi ambayo kulikuwa na ugonjwa mgonjwa mlipuko akakuta watu wamefunga mikono wamefunga pua na nini na nini akawa wakati wanamzuia sio kama nitamkumbuka jina lake wakati wanamwambia vaa jifunike na nini anasema ah ah nani mimi unanijua mimi nani kati ya kirusi na mimi nani atakiwa pishe mwingine John Jileke yeah you do remember wewe wewe unasoma gos general kwa lazima utakuwa umepitia kwa hiyo anaambia huo ugonjwa ukiniona unatakiwa ule nini kona Unajua ni uhalisia kabisa kwa sababu roho yule aliyemfufua Kristo yuko ndani yetu. Actually sio yuko tu doma lakini yuko na nguvu zake. Lakini kama mtu hajafika level ya kutrust kichoko ndani yake, anaweza kawa worried with everything happening around. Kila kitu kinachotokea anakaa kama victim badala ya kuwa controller. Yaani kikitokea jambo anajipanga kivictim na, na anajipanga kama vile nimekwisha si kama umesikia eh umeelewa eh kwa yeye anajipanga kama vile mtu wa kuathirika sio mtu wa kufanya nini wa kuathiri bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe kwa ndivyo ambapo wazee wa mafarisayo na masadukayo walikuwa na waogopa watu wa ukoma kwa sababu walikuwa na wanaogopa ukoma kwa sababu ya weakness ambao watu walioko chini ya torati wanayo they can't produce results wakikutana na mtu mwenye ukoma inabidi waambie mtu mwenye ukoma kancha mji na uvae mavazi ya blue siju kijani ili tukikuona tukukwepe sawa sawa lakini Yesu alipokutana na watu wenye ukoma hakuambia kaa mbali na mimi actually tunajua mwanamke ambaye alikuwa ana ametoka na damu muda miaka kumi na ngapi ilikuwa ilikuwa hapo miaka kumi na mbili si ndio eh yes alipoenda akagusa sio kumgusa Yesu akagusa upindo wa vazi lake <laughs> effect haikutoka kwa yule mwanamke kwenda kwa Yesu ila effect ilitoka ndani ya Yesu kwenda kwa yule mwanamke ikarekebisha hali yake tunaelewa mpaka hivi Amjaleo mpaka hapo. Kwa Yesu akuwa affected. Ila ngoja nikwambie. Unajua watu wengi sana wanaamini ya kwamba ukiwa mchafu kimsogelea Mungu Mungu anakuua. Si ndio? Si ndio? Lakini sio ufunuo aliotupa Yesu. Yesu ametupa ufunuo ya kwamba ukimsogelea Mungu ukiwa mchafu unatakaswa kwa sababu mtu anayetokwa na damu chuti lugha gani tokwa na damu inakuwa kama lugha mbaya tusemeje sasa wanawake mnahitaji mtu akiwa kwenye siku zake ah uh, kisheria torati hata kujichanganya katikati ya watu wa kuruhusiwa sawa kwa sababu yeye mwenyewe anatakiwa kukaa mbali na hekalu na nini na mambo yote matakatifu muda wa siku ngapi saba eh? ina siku zake nafikiri saba na nini vitu kama hivyo muda wa kutosha kabisa na ikatokea kagusana na mimi na mimi ni kuhani sitaingia kufanya kazi ya hekaluni na mimi nimekuwa najisi nahitaji siku za kutosha kujitakasa na process za kutosha za kuhakikisha nimefanya nini nimetakaswa okay yesu imekuaje baba ameguswa badala ya kunajisika yule mwanamke afanye nini akatakasika si kama umeelewa tofauti that's operation above the law chini ya sheria ukifanya chini ya sheria unakuwa victim of everything victim of everything na kazi ya torati ni kukufanya uwe victim only jesus can save actually wayahudi walikuja kitu kikubwa kilicho kwa kinawatesta wayahudi sio dhambi ilikuwa ni sheria bwana asifiwe ndio maana walikuwa wanajitutumua akasema unaposema nanyi mtaijiwa kweli nayo kweli tutaweka huru akasema 
Baba yetu ni Abraham. Atukwae kuwa chini ya utumwa wa mtu yeyote. Unatuambia sisi. Mnakongwa. Hilo linawafanya mwenini. Watumwa. Sao. Naelewa mbaka. Naelewa mnekuwacha kabisa. Naelewa. Wana asifiwe. Kwa imeonyesha kitu kikubwa juu ya rehema za mungu zinavotenda kazi juu ya sheria. Kwa kama yesu wa kwenye dispensation ambayo kinacho tenda kazi ni upendo wa mungu ambao uko unlimited. Sheria iko limited. Sheria inaku, inakuambia tu acha majani, usimalizie kuvuna shamba, acha sehemu. Lakini haikuambi muongeze mtu kama anashida kweli. Tunaona eh? Lakini upendo wa Mungu unaenda beyond sheria. Sawa? Kwa sheria ina limitation. Kwenye utendaji inakuambia usizini lakini haikuambi umsaidie mke wako avae vizuri. Hakuna sehemu sheria inasema ole wake asiyemvalisha mke wake. <laughs> lakini itakwambia usizini kwa kuna watu ambao hawazini lakini hawafanyi vizuri vitu vingine. Sao. Ndio maana nikamwambia siku moja sheria inakuambia usiibe lakini ukifunuliwa upendo wa Mungu hauachi tu kuiba. Unafanya nini? <laughs> Unafanya kazi ili kumsaidia na muhitaji. Umeona eh? Sio maana ndio maana juu ya kwenye upendo anasema upendo ndio utimilifu wa nini? Wa sheria. Kwa sababu sheria ni kama vile iko weak, ina lack something. Bwana asifiwe. Upendo peke yake ndio kitu ambacho kinaifanya sheria i blow out ionekane useless. Ndio maana hakuna mtu aliye katika Kristo atakaye kaa chini ya sheria akawa kwenye uongozi sahihi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kukaa katika neema au kukaa katika upendo wa Mungu au kuishi ndani ya Kristo ni sawa na umenenepa sasa hivi unavaa mkanda Arobaini na moja unavaa suruali kiuno ngapi 40 na ngapi 40 na moja alafu ukaletewa 26 utavaa au utavaa haita kutosha ina ku limit wewe tayari ushaneneva nacho maanisha ni kwamba tayari upendo wa Mungu ulishatanua moyo wako juu ya sheria sawa sawa kwa baada ya kusema Mungu naomba unisaidie nisizini unasemaje I can't. Kwa nini I can't? I am living above it. Sawa. Sio na tunaelewana eh? Kwa sababu ndani yako tayari kuna vitu ambavyo sheria isingeweza kukupa. Una upendo wa Kristo ndani yako. Sawa. Una roho wa Kristo ndani yako ambaye anaweza kaproduce kila kitu kinachoitwa cha Mungu ndani yako. Ngapi anaelewa mpaka hapo? Sawa eh? Kwa ni muhimu sana. Hiyo ndio operation ambayo Mungu amefanya ndani yetu alipomleta Yesu Kristo. Ndio maana Yesu Kristo ni advantage kubwa kuliko sheria. Sababu Yesu is unlimited lakini sheria ilikuwa na nini? Na limitation. Sema sheria na limitation. Yeah. Kwa boa za operate above the law. Hakuneglect sheria. Aliishi juu ya sheria. Sawa? Hakuneglect aliishi juu ya na nitakuonyesha leo baadhi ya vitu vingine. Go, kazi za Roho Mtakatifu pia zimeonyeshwa na Omi akiwa anasimama nafasi ya kumsaidia Ruth kufuata instruction. Actually kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kukuelekeza namna ambayo utajiposition kupokea baraka za Mungu, kukuonyesha njia atakayopita ili upate faida, kukuelekeza mambo ambayo unatakiwa kuya, kuya kwa sababu yeye anajua mafumbo ya Mungu, anajua uh, anajua kitu gani kimefanyika kwa sababu hata ule wokovu ndani yako ni Roho Mtakatifu ndio ana activate kila kitu ndiye anayekupitisha kwenye process ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo mpaka inakuwa halisi kwako kama vile umesha pita bila Roho Mtakatifu hiyo kitu inakuwa ni nadharia kwako lakini akiwa ndani yako anaifanya hicho kitu kiwe nini halisi sema halisi kwa ndicho alichokuwa anakifanya kwa kumsaidia tutasoma leo baadhi ya vitu ambavyo amesimama kwa nafasi ya Roho Mtakatifu lakini pia tutaiona tabia halisi ya Mungu na ufunua Yesu Kristo nimetoa mfano wa kwanza Boaz. Tumepita na kuona watu ambao walikuepo pale, tumemuona na Naomi ambayo ni Myahudi, tumeona Ruth na Orpa ambao ni wa Moabi. Tumejua sababu iliyowapeleka kule ilikuwa ni njaa iliyokuepo Bethlehemu ya Yuda, wakaamua kwenda Moabu. 
Uh, tumeona watoto wawili wa Elimelek na, na Naomi ambao ni Maloni na Kilioni ambao walifariki na 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 na, na, na kumwacha uh, Naomi akiwa na wale mabinti wawili Orpa na Ruthu wote watatu wakabakia wajane kwa tumeona imani inavyotenda kazi pale ambapo Ruthu uh, na Orpa wanawakilisha aina mbili za watu mmoja ni mtu ambaye hana imani kwa Mungu alikuwa na imani kwa miungu sababu tumeona Ruthu akisema pale uh, kuhusu Orpa Ruthu moja hadi tano nao wakapata sauti zao wakalia tena na Orpa akambusu mkwewe lakini Ruthu akambatana naye naye akasema huyo ni Naomi tazama shemeji yako sehemu nyingine wanatumia neno dada yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake angalia small letter Mungu wake basi urejee na wapate shemeji yako maana yake naye arudi kwa miungu ya kina nani kwa Moabi kitu ambacho Ruthu akufanya ndio maana anasema naye Ruthu mtara 16 naye Ruthu akasema usini hii usinisii ni kuache nirejee nifuatane nawe nirejee ni, nisifuatane nawe maana wewe endako nitakwenda na woka hapo nitakaa watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu pale utakapokufa nitakufa nami na papo hapo nitazikwa Bwana anitende hivyo na kuzidi ila kufa tu kutatutenga na wewe pala ametumia neno Bwana maana yake tayari alikuwa na imani kwa Mungu capital B pale Bwana na amesema Mungu wako atakuwa Mungu wangu hiyo ni capital letter M maana yake ni Mungu wa Israeli kwa tayari huyo alikuwa na nini mtu mwenye imani iokoayo ambao kwenye Hebrania 10:38 nasema lakini wenye mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye sita sita roho yangu haina furaha naye actually Orpa mwanzoni alionekana kama vile ameelewa kumbe tayari kwa anatazama benefits kuwapo kwa Naomi alitegemea labda atazaa ndio maana Naomi akampukutisha kabisa kambia hata mnikizaa mtoto leo usiku <laughs> nikipata mume leo nikazaa leo usiku haimaanishi ndani ya siku hizi chache huyu mtoto atakuwa na mkamsubiri na akawaoa hicho kitu afanya nini akipo Orpa aliposikia hivyo akaondoka maana yake tumaini lake lilikuwa kwenye vitu vinavyoonekana lakini Ruth alitazama zaidi ya vitu vinavyoonekana alitazama kitu gani alikuwa na imani kwa Mungu lakini sisi hatumu miongoni mwao wasitao na kupotea sema wasitao na kupotea kwa wanao sita na kupotea ni kama kina nani Okay, Orpa. Bali tumo miongoni mwao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kwa imani ina uwezo wa kuokoa roho zetu kwa sababu imani zetu hatuweki juu ya nafsi zetu, tunaweka juu ya nani? Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa imani halisi ni ushawishi wa ndani ya mtu juu ya Mungu na uwezo wake katika kuokoa, kusaidia na kadhalika kwa Ruth hakuwa na plan B the only plan ilibaki ni Mungu kwa hiyo yeye kwake Mungu alikuwa ni live or die mume hakuna namna haionekani kwa alikuwa kwenye blank alibakiza kitu kimoja tu god live or die bwana asifiwe kwa Ruth ali play character inafanana ya Rahab Rahab na alisikia habari za Mungu wa Israel na wakati wengine wanatafuta kuwaua Wayahudi yeye yeah, aliwahifadhi kwa tayari ilikuwa na imani na alijua Mungu wao atawapa hii nchi. Kwa alikuwa na confidence kwa sababu kuna imani ya kuokoa roho yake aliyokuwa ameisikia. Ndio maana nyumba yake peke yake ikabaki wakati Jericho wakati inapigwa chini, nyumba yake peke yake ikabaki ukutani. Lakini zile zingine zika idimia. Kwa nini? Kwa sababu Ruth alikuwa nani Rahabu alikuwa na imani iokoayo. Bwana asifiwe. So, kwa imani ndio ilimuingiza kwenye ukoa wa wa wa, wa uko sema pale uko wa Yesu Kristo sawa pale sema uko wa Yesu Kristo kwenye matayo moja ijapokuwa hakuwa muisraeli tunaona pia kwamba Ruthu alikuwa amemtumaini Mungu unajua kuna watu wengine wanasema Ruthu alikuwa amempenda Naomi unajua Ruthu alikuwa ni lesbian na Naomi walikuwa na uhusiano wa jinsi ya moja lakini maandiko yanaonyesha kabisa kwamba hakuwa anampenda Naomi just kwa sababu ni mwanamke au kwa sababu ni ni mtu aliyemvutia. Ah uh-uh. ah. Sawa. 
Hapo Boaz anakomenda sema Bwana akujazi kwa kazi yako. Ruth 2:12. Bwana akujazi kwa kazi yako. Nawe upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israel ambaye umekuja kukimbilia chini ya mabawa yake. Kwa trust yake ilikuwa nini? Mungu wa Israel alikuja amekimbilia chini ya mabawa yake. Sawa? Ya, kwa rehema za Mungu ziko juu siku zote. Rehema za Mungu ziko siku zote. Ukisoma kwenye Zaburi ya mbili mstari wa kwanza na Zaburi ya na tatu mstari wa nane hadi kumi kuna maneno ambayo utayaona. Nafikiri kama una Biblia yako na mtu mmoja anaweza kafungua tusome Soma Kiswahili version. Kiswahili version. Zaburi ya mia, mbili mstari wa kwanza. Amsina mbili mstari wa kwanza. Mwingine afungue Hello. Mwingine anafungua ipi? Mwingine anafungua 103. Zaburi ya 103 mstari wa 8 hadi 10. Yes. Zaburi ya 52 mstari wa kwanza. Ehe. Kwa nini kujisifia uovu? Ehe. Ewe Jabari. Ehe. Wema wa Mungu upo siku zote. Eh. Nataka tuone hicho hiyo comment hapo. Wema wa Mungu upo siku zote. Kwa hata wakati hauoni wema wa Mungu upo siku zote. Wema wa Mungu sio part time. God is good. Mmesikia wenyewe, mmejisikia mtosema? God is good. Are you sure? Kwa wema wa Mungu uko? Yeah. Na utasoma mistari mingi sana utashangaa. Sema kuna nyimbo wana asafu aliimba wakati fulani uh, ambao ya maneno kwa maana fadhili zako ni za milele. Unajua kingeleza kisemaje? Eh? Na ukisoma kwenye Zaburi, Zaburi za mwisho mwisho ambayo kama nyimbo fulani hivi. Hata Chibalonza naye kaimba kwa maana fadhili zako za dumu milele na milele unajua lile neno fadhili zimetoka kama nini goodness sawa eh it, it i sees zaburi ya 103 mstari wa 8 hadi wa 10 nasoma ehe anasema bwana amejaa huruma na neema ehe Haoni hasira upesi. Uh-huh. Ni mwingi wa fadhili. Uh-huh. Yeye ha- Moja nikwambie Bwana anaona hasira. Haoni hasira upesi. Anaona lakini haoni hasira upesi. Sa. Uh-huh. Yeye hata teta siku zote. Okay. U- hata teta siku zote. Unajua neno kuteta ma- nini? Kuopoze. Uh-huh. Wala hata It means kama Mungu aliwahi kumuopoza mwanadamu it was part time it was not forever ndio maana tumesema kitabu kinaitwa nini the war is over maana yake ilikuwa ni temporary sawa kwa Kristo alipokuja akaondoa kule kuteta kwa muda mfupi sawa kwa kuteta ilikuwa temporary lakini uh-huh, rehema zake ni za eh za kitambo za milele kwa kipi ambacho ni cha milele hasira au rehema zake au wema wake wema wake kuteta kwake au soma mbele wala hata shika hasira yake milele muone kwa hasira hasira ya Mungu si ya nini lakini wema wake neema yake milele rehema zake milele fadhili zake milele kipi ambacho kinatakiwa kumdefine Mungu temporariness or permanence. No matter sema God is good all the time. Uh-huh. 10 anasema Mhm. Hakutu, sawa sawa na hatia zetu. Sawa. Wala hakutu, hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Bwana asifiwe. Kwa anasema majua sometime Wayahudi wa, wa walikuwa wanapita sehemu wakashangaa vitu alivyovifanya. Alafu Mungu hakureact 
jinsi ambavyo wali expect. Sawa. Kwa akasema hakututenda sawasawa na maovu yetu. 